okay hi everyone so today let's discuss this interesting problem so it says a block of mass uh, 2 kilogram kept at rest rest means initial speed 0 there kai on an inclined plane of inclination 37 degree is pulled up the incline by applying a constant force of 20 newton parallel to the incline the force acts for one second so time there kai one second show that the work done by the applied force does not exceed 40 joule so maximum possible work by this uh, 20 newton kitna de rakha 40 joule so hame ye show karna hai ki maximum possible work by this 20 newton force will be 40 joule fine so dekho kya kya de rakha hai is tarah se ek inclined plane de rakha hai inclination angle de rakha hai theta is equal to 37 degree ek block de rakha hai jo ki initially rest mein tha right u was zero mass of the block is 2 kg and you are applying a force of 20 newton parallel to this inclined surface aur hame batana hai ki maximum possible work by this 20 newton force will be 40 joule so it is given ki because of this 20 newton force the block is sliding upward hai na so maan lete hain ye jo block hai upar ke direction mein iska jo displacement hai that is d now what will be the work done by this 20 newton force kitna work karega ye work is equal to force into displacement displacement is d aur angle kitna hai force and displacement ke beech mein जीरो देखो जो फोर्स है वो भी पैरेलल टू द इंक्लाइन है एंड डिस्प्लेसमेंट भी पैरेलल टू द इंक्लाइन होगा राइट right? और दोनों ही अपवर्ड डायरेक्शन में सो कॉस जीरो सो कॉस जीरो वन होता है सो so, आप लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता अब हमें मैक्सिमम वैल्यू बताना है वर्क की राइट सो ट्वेंटी इज कॉन्स्टेंट जो फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक पे कॉन्स्टेंट है नाउ अगर मैक्सिमम वर्क चाहिए तो आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट चाहिए और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा ब्लॉक का ओके okay, पहले हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं देन वी विल ट्राई टू फिगर आउट कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किस तरह से हम निकाल सकते हैं सो so, देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ कितने फोर्सेस लग रहे हैं एक तो 20 न्यूटन एक इसका वेट लगेगा राइट वर्टिकली डाउनवर्ड सो उसके कंपोनेंट ले लो एम जी थीटा और इस डायरेक्शन में आएगा एम का साइन थीटा और देखो एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा राइट right? और ये ब्लॉक ऊपर के डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा यू नो टू अपोज द रिलेटिव मोशन किस डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में पैरल टू द इंक्लाइन सर्फेस देर विल बी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिकॉज इट इज नॉट मैंशन इन द प्रॉब्लम दैट द सर्फेस इज स्मूथ यू कैन रीड द प्रॉब्लम अगेन कहीं पर भी ये मैंशन नहीं है कि जो सर्फेस है इंक्लाइन प्लेन वो स्मूथ है राइट सो देर विल बी सम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सो इस तरह से देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा और कितना लगेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा बिकॉज देर इज रिलेटिव मोशन सो लिमिटिंग फ्रिक्शन को आप एन इन टू म्यू भी लिख सकते हो फाइन और नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा एम जी कॉस थीटा यहाँ से देखो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन पॉसिबल नहीं है इस ब्लॉक का इसलिए नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा कॉस थीटा सो इसे नॉर्मल रिएक्शन को एम जी कॉस थीटा इन टू म्यू भी लिख सकते हो दिस विल बी योर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नाउ व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इन द अपवर्ड डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में ये ब्लॉक मूव कर रहा है पैरल टू द इंक्लाइन सर्फेस वहाँ पर एक्जेलरेशन निकालना है एक्जेलरेशन कैसे होगा नेट फोर्स अपॉन मास सो पहले हम एम जी साइन थीटा निकालते हैं एम कितना है टू जी का वैल्यू अप्रॉक्सीमेट टेन ले लो साइन थीटा साइन 37, सेवन विच इज़ थ्री बाई फाइव सो चेक करो कितना आ रहा है ये फोर इंटू थ्री ट्वेल्व न्यूटन राइट और एम जी कॉस थीटा इंटू म्यू सो एक्जेलरेशन विल बी ट्वेंटी माइनस ट्वेल्व माइनस एम जी कॉस थीटा इंटू म्यू डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ब्लॉक अब देखो अगर आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो एक्जेलरेशन मैक्सिमम चाहिए और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट कितना होगा देखो डिस्प्लेसमेंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन विल बी यू टी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर बिकॉज यू नो द टाइम ऑल्सो राइट टाइम कितना दे रखा है वन सेकेंड सो यहाँ से देखो अगर इनिशियल स्पीड कितना था जीरो था यू भी दे रखा है जीरो राइट सो यू टी विल भी जीरो सो सिंपली जो डिस्प्लेसमेंट होगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन दैट विल बी हाफ ऑफ ए इंटू टी स्क्वायर सो टी वन है सो वन का स्क्वायर विच इज ए बाई टू सो अगर डिस्प्लेसमेंट को मैक्सिमम करना है तो एक्जेलरेशन को मैक्सिमम करना पड़ेगा और एक्जेलरेशन कब मैक्सिमम होगा जब आपका म्यू जीरो हो जाएगा बिकॉज देखो फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है सो so, अगर हमें मैक्सिमम एक्जेलरेशन चाहिए सो फ्रिक्शन फोर्स हमें जीरो कंसिडर करना पड़ेगा देन यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्जेलरेशन एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है ए बाई टू ए कितना आएगा ए मैक्स कितना आएगा ये जीरो हो गया म्यू है ना सो ट्वेल्व ट्वेंटी माइनस ट्वेल्व विच इज एट एट बाय टू फोर फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो ए बाई टू डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है टू मीटर सो डिस्प्लेसमेंट आ गया राइट सो मैक्सिमम वर्क कितना है मैक्सिमम वर्क वॉज एफ इंटू डी और एफ इंटू एस कह लो सो ट्वेंटी इंटू डिस्प्लेसमेंट टू विच इज फोर्टी जूल फाइन सो दिस वॉज यूर फर्स्ट पार्ट 
सेकेंड पार्ट की बात करते हैं फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन दैट वन सेकेंड इफ द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इज फोर्टी जूल सो अगर वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स फोर्टी जूल हो रहा है मैक्सिमम वर्क हो रहा है मीन्स फ्रिक्शन नहीं है अगर फ्रिक्शन नहीं है देन बहुत सारे मैथड हैं यू कैन यू नो चूज एनी वन टू फाइंड आउट द वर्क डन बाय द ग्रेविटी देखो एक तो सिंपलेस्ट मैथड है कि बेसिक डेफिनेशन ऑफ द वर्क दैट इज फोर्स इन टू डिसप्लेसमेंट सो देखो फोर्स एम जी का वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा राइट right? और डिसप्लेसमेंट कहाँ हो रहा है पैरल टू द इनक्लाइन और कितना हो रहा है टू मीटर राइट बिकॉज जब आपका जो वर्क है वर्क डन बाय द ट्वेंटी न्यूटन इज फोर्टी जूल तब उस केस में डिस्प्लेसमेंट टू मीटर होगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन पैरल टू द इनक्लाइन और ये एंगल कितना है ये एंगल है आपका थर्टी सेवन डिग्री राइट और ये हो गया नाइन्टी डिग्री सो वट इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिसप्लेसमेंट फोर्स और डिसप्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है नाइन्टी प्लस थर्टी सेवन नाउ वर्क डन क्या होता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इन टू डिसप्लेसमेंट फोर्स कितना है फोर्स इज एम जी एम इज टू इंटू जी इज टेन सो ट्वेंटी न्यूटन सो देखो फोर्स इंटू डिसप्लेसमेंट इंटू कॉस्थीटा ठीक है सो फोर्स कितना है ट्वेंटी न्यूटन डिसप्लेसमेंट टू है और कॉस और एंगल कितना है नाइन्टी प्लस थर्टी सेवन नाइन्टी प्लस थर्टी सेवन वट इज कॉस नाइन्टी प्लस थर्टी सेवन साइन थर्टी सेवन माइनस का माइनस आएगा राइट बिकॉज कॉस नाइन्टी प्लस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा सो फोर्टी और ये माइनस वट इज साइन थर्टी सेवन विच इज थ्री बाय फाइव सो थ्री बाय फाइव चेक करो और कितना आ रहा है ये एक माइनस है यहाँ आ गया माइनस ऑफ ट्वेंटी फोर जूल राइट और और कोई मेथड है करने का बहुत सारे मेथड है आप देखो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी राइट सो देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स सो वर्क डन बाय एम जी कंजर्वेटिव फोर्स दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस तरह से लिखते हो एम जी एच राइट सो एम जी एच का डेल्टा और क्या होगा ये माइनस ऑफ एम जी एच फाइनल माइनस एम जी एच इनिशियल सो यहां से देखो क्या निकल के आ गया माइनस एम जी एच फाइनल माइनस एच इनिशियल ओके फाइन सो एच फाइनल और एच uh, इनिशियल कैसे निकालेंगे देखो ये ब्लॉक था राइट right? ये आपका मूव कर गया कितना टू मीटर सो so, ये डिस्टेंस है टू और ये एंगल कितना है ये एंगल है आपका 37 डिग्री और ये हो गया आपका H इनिशियल और ये हो गया H फाइनल है ना कहीं पे भी रेफरेंस होगा ग्राउंड पे कहीं पे भी आप रेफरेंस ले सकते हो सो so, H फाइनल माइनस H इनिशियल क्या हो गया ये हो गया H फाइनल माइनस H इनिशियल और व्हाट इज दिस H फाइनल माइनस H इनिशियल टू का साइन 37 सेवन है ना ये टू है और ये त, ये एंगल थर्टी है सो so, टू का साइन थर्टी सो so, इट इज नथिंग बट टू साइन 37 सेवन इंटू माइनस एम जी सो चेक करो माइनस एम कितना है टू जी कितना है टेन इंटू टू इंटू वट इज साइन थर्टी सेवन साइन थर्टी सेवन इज थ्री बाई फाइव सो चेक करो कितना आ रहा है अगेन टू फोर एट इंटू ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेंटी फोर जूल और कोई मेथड है अगेन आप देखो बहुत सारे मेथड है वर्क एनर्जी थ्योरम हम यूज कर सकते हैं वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सो देखो कितने फोर्सेस लग रहे थे इस पे इस ब्लॉक पे एक तो इसका वेट लग रहा था एम जी राइट एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था है ना और एक ट्वेंटी न्यूटन का फोर्स लग रहा था सो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन बाय एम जी प्लस वर्क डन बाय ट्वेंटी न्यूटन फोर्स दैट वॉज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल और के इनिशियल कितना था जीरो राइट इनिशियली आपका ब्लॉक जीरो मींस रेस्ट में था सो इनिशियली इट वाज एट रेस्ट सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे देखो हमने एक्सेलरेशन निकाला था राइट right? एक्सेलरेशन कितना आया था ब्लॉक का इफ यू रिमेंबर व्हाट वाज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट यू नो द एक्सेलरेशन और यू नो द टाइम एक्सेलरेशन फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और टाइम कितना है वन सेकेंड सो वट विल बी द फाइनल स्पीड वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी यूज करो सो यू जीरो प्लस एक्सेलरेशन फोर इन टू टाइम इज वन सो फोर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिस इज यूर फाइनल स्पीड सो वट इज फाइनल कैनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम इंटू वी स्क्वायर राइट सो एम कितना है टू सो हाफ ऑफ एम टू इंटू वी स्क्वायर सिक्सटीन राइट सो के फाइनल कितना आ गया सिक्सटीन सो ये सिक्सटीन हो गया वर्क डन बाय ट्वेंटी न्यूटन फोर्स ये हमने निकाल लिया कितना फोर्टी जूल 
राइट वर्क डन बाय एम हमें निकालना है वट इज वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन जीरो बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द फोर फोर्स राइट नॉर्मल रिएक्शन और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है इसलिए वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन विल बी जीरो सो वट इज वर्क डन बाय एम जी दैट विल बी सिक्सटीन है ना माइनस फोर्टी सो चेक करो अगेन इट विल कम आउट एज माइनस ट्वेंटी फोर जू सो इस तरह से आप यू you नो know, निकाल सकते हो जो भी मेथड आपको आसान लगता है फाइन द कैनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट द इंस्टेंट द फोर्स कीजेस टू एक्ट सो ये तो हमने अभी निकाल लिया राइट वन सेकेंड में फाइनल कैनेटिक एनर्जी कितनी आ रही थी ब्लॉक की चेक करो दैट वॉज फोर्टी जू नॉट फोर्टी इट वॉज सिक्सटीन है ना फाइनल कैनेटिक एनर्जी पूछ रहा है थर्ड पार्ट में दैट वॉज सिक्सटीन जू सो फाइन आई होप इट्स क्लियर लेट मी नो इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन वी कैन डिस्कस फर्दर ओके गाइज कीपर की वाट बेस्ट ऑफ लक बाय